प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारे सबा के स्वागत जाची मोहम्मद जाहेदुर इसलम दशम श्रेणी साधारण गणित विषय बारोतम अध्याय दुचलक विशिष्ट सरल सह समीकरण यदायटी आलोचना करब आज के तुम्हारे एखने चार्ट अध्याय बारो दशमिक एक बारो दशमिक दई बारो दशमिक तीन बारो दशमिक चार आज के बारो दशमिक एके दुई चलक विशिष्ट सरल सह समीकरण एर समाधान योग्यता जाचाई विषय आलोचना करब तुम्हरा अनुच्छेद शेषे जाते पर जा शिखते पर सेगल हल सह समीकरण संगति जाचाई करते परस्पर निर्भरशीलता जाचाई करते समाधान आईता जाचाई करते अर्थात दुई चलक विशिष्ट सरल सह समीकरण समाधान योग्यता जाचाई करार्जन जे विषयगुलो दरकार से तुम्हारा अध्याय शेषे तुम्हरा जाचाई करते पर तो आसो आज के शुरू करी जे हमारे जो शुरोन आई बारो दशमिक एक दुई चलक विशिष्ट सरल सह समीकरण समाधान योग्यता यहाँ नहीं आलोचना करी एखे देख जे शुरूते ही आई चलक विशिष्ट सरल सह समीकरण तेल दुई चलक विशिष्ट सरल सह सह समीकरण की जिनटा आगे हमें क्लियर थकते हैं तरपर आप समाधान योग्यता जाचाई करब से समंजस की ना आर निर्भरशील अनिर्भरशील की ना आर समाधान संख्या कत ये जाचाई करब तो आप शुरूते ही जो एक दुई चलक विशिष्ट सरल सह समीकरण लिखी देखो जो तुम्हारे बोर्डे एक दुई चलक विशिष्ट सरल सह समीकरण लिखी जेमन देख एक्स प्लस वाई इक्स टू सिक्स तो यही समीकरण चलक आ कटा दुईटा एक हलो एक्स और एक हलो वाई तो जेहेतु ये दुईटा चलक आज दुई चलक विशिष्ट समीकरण बढ़ल एरपर कौन सरल समीकरण बोलो देखो ये समीकरण जे चलक एक्स एवं वाइर घात आन एखे वन एखे वन तो जदि को सरल मान समीकरण दुई चलक विशिष्ट को समीकरण एक चलक विशिष्ट समीकरण ही हक जदि समीकरण चलक घात है वन तेल से ही समीकरण के बोली हल सरल समीकरण एरपर देख यह समीकरण कौन बोल एखे हमारे एक्स वाई दुईटा चलक एखे इक्स टू सिक्स एक समीकरण लिखल जी और समीकरण लिखी एखे टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्स टू टेन तेल समीकरण एखे समीकरण घात चलक घात हलो वन ओन तेल एट हल्के दुई चलक आकटी समीकरण तो जख एरक दुईटा समीकरण के तुम्हार जुगपद भाव समाधान करते बोल समाधान योग्यता जाचाई करते बोल तक आपरण समीकरण के बोली सरल सह समीकरण अर्थात दुईटा समीकरण देवा थको से खान चलक मान निर्णय करब तो यूप समीकरण के बी दुई चलक विशिष्ट सरल सह समीकरण एन एखे एक गुरुत्वपूर्ण विषय तुम्हारा हम जेने थकते पर ना जाना थकले तुम्हारे आज के से धारणाटा क्लियर करब जे एरक दुईटा समीकरण देा थकले तुम्हार मन होते ये समाधान करा जा आसले दुईटा समीकरण देवा थकले सब क्षेत्र समाधान करा जाए ना आर तुम मन करते पर चलक कयट कय सेट मानधारा अर्थात एक्स वाइर कतगुलो मान द्वारा समीकरण सिद्ध होते अर्थात समीकरण सठीक होते से क्षेत्र ये बोली समाधान संख्या से समाधान संख्या निर्णय करते पर अर्थात समाधान ना कर चलक जो सहक ध्रुवक थे तर वैशिष्ट्य थे निर्णय करते पर तो एन एखे तीनटा विषय हमें क्लियर धारणा थकते तीनटे वैशिष्ट्य जानते हैं से ही तीनटे वैशिष्ट्य हल एक हलो एक नम्बर हमें जो एखे लिखी जो एक हलो 
সমঞ্জস তাহলে সমঞ্জস তারপর হলো নির্ভরশীল অনির্ভরশীল নির্ভরশীল অনির্ভরশীল আর একটা হলো আমাদের সমাধান সংখ্যা সমাধান সংখ্যা তো আমরা সমঞ্জস নির্ভরশীল আর সমাধান সংখ্যা সমঞ্জস নাকি অসমঞ্জস এখন কোন ক্ষেত্রে আমরা সমীকরণ জোটকে সমঞ্জস বলবো যদি কোনো একটা সমীকরণের সমাধান করা সম্ভব হয় অর্থাৎ সমীকরণটির তোমার সমাধান থাকে তাইলে সেই ক্ষেত্রে আমরা সমীকরণটাকে বলবো সমঞ্জস আর কোনো কারণে যদি সমীকরণটার সমাধান না থাকে তাহলে সেটাকে বলবো অসমঞ্জস আবার নির্ভরশীল আমরা একটা সমীকরণ লিখলাম এক্স প্লাস ওয়াই ইকোয়াস টু টু তাইলে আর একটা সমীকরণ হলো টু এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকোয়াস টু ফোর দেখো আমরা যদি দুই ন এই দুই নং সমীকরণটাকে যদি টু দিয়ে ভাগ দিয়ে দেই তাইলে এক নম্বর সমীকরণটা চলে আসে কিংবা এক নং সমীকরণটাকে যদি টু দিয়ে গুণ দিয়ে দেই তাইলে দুই নং সমীকরণটা চলে আসে তো এরকম যদি একটা সমীকরণকে আমরা গুণ বা ভাগের মাধ্যমে অপর সমীকরণটাকে নিয়ে আসতে পারি তাহলে সেই ক্ষেত্রে একটা সমীকরণ আর একটা সমীকরণের উপর নির্ভরশীল আর যদি এরূপ না হয় যেমন এটা যদি এরকম থাকতো যে ওয়াই তাহলে দেখো এখানে আমরা ইজি টু দিয়ে গুণ বা ভাগ দিয়ে এরকম কোনো সংখ্যা দিয়ে গুণ বা ভাগ দিয়ে আর একটা সমীকরণকে নিয়ে আসা যায় না তাহলে যদি নিয়ে আসা যায় তাহলে সেটা হলো নির্ভরশীল আর যদি নিয়ে আসা না যায় তাহলে সেটা হলো অনির্ভরশীল তো আমরা সমঞ্জস বুঝলাম যে সমীকরণের সমাধান আছে সেটা হলো সমঞ্জস যদি কোনো সমীকরণ সরল সহ সমীকরণ জোটের সমাধান না থাকে সেটা হলো অসমঞ্জস যদি একটা সমীকরণকে কোনো একটা নির্দিষ্ট ধ্রুবকের গুণ দিয়ে অপর সমীকরণকে নিয়ে আসা যায় অথবা ভাগ দিয়ে অপর সমীকরণটাকে পাওয়া যায় তাইলে সেই ক্ষেত্রে সমীকরণ জোটের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা হলো নির্ভরশীল অথবা অনির্ভরশীল আর একটা বিষয় হলো আমাদের সমাধানের সংখ্যা কোনো সমীকরণ জোটকে সমাধান করে যদি চলকের এক্স ওয়াইয়ের মান পাওয়া যায় শুধু টু থ্রি আর কোনো মান দ্বারা ওই সমীকরণ জোট যুগোৎপদভাবে সিদ্ধ হয় না এর কথা হলো যে টু দ্বারা সাপোজ এইটাও সিদ্ধ হবে এইটাও সিদ্ধ হবে অথবা এটা আমি ধয় নিয়েছি দুইটা মান টু না ধরে ফিক্স না ধরে আমি যদি এ বি ধরি অর্থাৎ এ বি দ্বারা দেখা গেল যে মান বসেলে আমাদের দুইটা সমীকরণই সিদ্ধ হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে সমীকরণ দুইটা আর একটাই সমাধান আছে এবং সমাধানটা হলো অনন্য কিন্তু যদি এরকম অনেক মান পাওয়া যায় এ বি তারপরে সি ডি কিংবা ই এফ এরকম আমরা একাধিক মানের সেট দ্বারা এই সমীকরণ যুগলকে যুগোৎপদভাবে সমাধান করা যায় তাইলে সেটার সমাধান হলো অসংখ্য সমাধান আর যদি কোনোভাবে সমাধান করে এর মান নির্ণয় করা মানে এক্স ওয়াইয়ের চলকের মান নির্ণয় করাই যায় না মূল দুইটাকে নির্ণয় করা যায় না তাহলে সেক্ষেত্রে হলো সেটা সমাধান নেই তো আমাদের এই যে সমঞ্জস অসমঞ্জস নির্ভরশীল অনির্ভরশীল আর সমাধানের সংখ্যা এই এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা একটা সমীকরণকে সমাধান করার আগেই তার এক্স এবং ওয়াই অর্থাৎ চলকের যে সহক থাকে এবং যে ধ্রুবক থাকে তার কিছু গুণাগুণ দ্বারা আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলো মানে সমাধান যোগ্যতাটা যাচাই করতে পারি তো সেটা কিভাবে দেখো যে আমাদের এই দুই চলক বিশিষ্ট সমীকরণের আদর্শ রূপ হল এ ওয়ান এক্স বি ওয়ান ওয়াই প্লাস সি ওয়ান ইকোয়াস টু জিরো এ টু এক্স বি টু ওয়াই প্লাস সি টু ইকোয়াস টু জিরো তো এই দুইটা সমীকরণ তো এই দুইটা সমীকরণ সমাধান এটা হলো দুই চলক বিশিষ্ট সরল সহ সমীকরণের আদর্শ রূপ এখন আমরা এখানে এ ওয়ান বি ওয়ান এ টু বি টু সি টু এইগুলো কি আমরা এইগুলো যদি একটু দেখতে চাই তাহলে আমি ধরে নিলাম যে একটা সমীকরণ হলো টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকোয়াস টু থার্টি ওয়ান আর একটা হলো ফাইভ এক্স প্লাস বা এখানে আমি যদি মাইনাস টেন ওয়াই দিই ইকোয়াস টু মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে দেখো আমাদের এই আদর্শ রূপে এই সমীকরণটাকে যদি সাজাতে চাই তাহলে আমাদের যে ধ্রুবক দুইটা আছে ধ্রুবক দুইটা হলো বাম পাশে নিয়ে আসব তাহলে এইটার পরিবর্তে আমরা কী লিখতে পারি দেখো টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস থার্টি ওয়ান ইকোয়াস টু জিরো আর এটা হলো ফাইভ এক্স মাইনাস টেন ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ইকোয়াস টু জিরো এখন আমরা ওই আদর্শ রূপে যদি এই সমীকরণ জোটকে আমরা তুলনা করি তাহলে এইটা হলো এ ওয়ান এইটা হলো বি ওয়ান 
আর এই এইটা হলো সি ওয়ান এইটা হলো এ টু এটা হলো বি টু এইটা হলো সি টু তাহলে আমাদের কি যে এক্সের যে সহক দুইটা সেটা হলো দুই সমীকরণের ক্ষেত্রে আমরা এ ওয়ান এ টু ধরেছি ওয়াইয়ের যে সহক দুইটা সেটা বি ওয়ান বি টু ধরেছি আর ধ্রুবক যে পদ দুইটা সি ওয়ান সি টু ধরেছি অবশ্যই ধ্রুবক পদ দুইটাকে বাম পাশে এনে নিয়েছি আমরা তো এখন দেখো যে এই রকম সমীকরণের ক্ষেত্রে যে এই আদর্শ রূপে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে এক্সের যে সহক দয় তার অনুপাত এ ওয়ান এ টু ওয়াইয়ের যে সহক দয় তার অনুপাত হইল বি ওয়ান বি টু যদি এই সহক দয়ের অনুপাত বের করে আমরা দেখলাম যে অসহক দয়ের অনুপাত সমান না তাইলে সেই ক্ষেত্রে আমরা সমীকরণ জোটকে বলব সমঞ্জস অনির্ভরশীল এবং এই ক্ষেত্রে তার অনন্য সমাধান ইউনিক সমাধান অর্থাৎ একটা সমাধান পাওয়া যাবে আর যদি আমরা এই এ ওয়ান এ টু মানে এক্সের সহক দয়ের অনুপাত বি ওয়ান বাই বি টু ওয়াইয়ের সহক দয়ের অনুপাত এবং ধ্রুবক দয়ের অনুপাত সি ওয়ান সি টু এই তিনটাই যদি আমরা সমান পেয়ে যাই তাহলে সেক্ষেত্রে সমীকরণ জোট সমঞ্জস অর্থাৎ এক্ষেত্রে সমাধান করা যাবে এবং নির্ভরশীল অর্থাৎ এক্ষেত্রে একটা সমীকরণকে গুণ দিয়ে বা ভাগ দিয়ে অপর সমীকরণটাকে নিয়ে আসা যায় অর্থাৎ নির্ভরশীল এবং অসংখ্য সমাধান আছে এক্ষেত্রে আমাদের এই সমীকরণটা চলকের একাধিক মান দ্বারা সমীকরণ জোট সিদ্ধ হবে এরপরে আসো যদি এরূপ হয় যে এক্সের সহক দয়ের অনুপাত অর্থাৎ এ ওয়ান এ টু ওয়াইয়ের সহক দয়ের অনুপাত বি ওয়ান বি টু এই দুইটা সমান আসছে তো সমান আসার পরে কি দেখতে হবে আমাদের সি ওয়ান সি টুকেও নিয়ে আসতে হবে কারণ এখানে সমান এইটার ক্ষেত্র হয়েছে এইটার ক্ষেত্র হয়েছে কিন্তু যখন সি ওয়ান সি টু বের করে দেখলাম যে সমান তখন হবে উপরের ঘটনা আর যদি সি ওয়ান সি টু সমান না হয় তাহলে আমাদের এই তিন নম্বর শর্তটা অর্থাৎ হলো অসমঞ্জস অনির্ভরশীল এবং সমাধান নেই অর্থাৎ এক্ষেত্রে এই সমীকরণ জোট সরল সহ সমীকরণ জোট সমাধান যোগ্যই না অর্থাৎ এই এই ক্রসপন্ডেন্ট অর্থাৎ এই দুইটাকে যুগোৎপথ সমাধান করা যায় না তাইলে আমরা এখন এই এই যে আমাদের এই তিনটা শর্ত এই শর্ত দিয়েই আমরা টুয়েলভ পয়েন্ট ওয়ানের ম্যাথগুলো করতে পারবো তো আমাদের শর্তগুলো থাক আমরা আমাদের এই টুয়েলভ পয়েন্ট ওয়ানের কিছু ম্যাথ দেখি আমরা দেখো তোমাদের বই সামনে নিয়েছো আশা করি সবাই বইয়ের দুশো আটাশ পৃষ্ঠায় টুয়েলভ পয়েন্ট ওয়ানের এক নাম্বার অঙ্কটা দেখো যে আমাদের এক নাম্বার ম্যাথটা কি আছে একটু সবাই তোমরা খাতায় লিখে ফেলো দেখো একে আছে হলো এক্স মাইনাস ওয়াই ইকলস টু ফোর আর হলো এক্স প্লাস ওয়াই ইকলস টু টেন তাইলে আমরা এই সমীকরণটা দেয়া আছে এটা হলো সরল সহ সমীকরণ এই সমীকরণটা তোমার কোশ্চেনে বলা আছে যে দেখাও যে নিচের সমীকরণগুলো সমঞ্জস অসমঞ্জস পরস্পর নির্ভরশীল অনির্ভরশীল কি না যুক্তিসহ এবং এগুলোর সমাধানের সংখ্যা যুক্তিসহ আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে তো আমাদের এই সমীকরণটাকে যদি আদর্শ রূপে লিখি আদর্শ রূপে সি ওয়ান সি টুটাকে বাম পাশে নিয়ে আসে তাইলে আমাদের এখানে ধ্রুবক যে দুইটা আছে ফোর এবং টেন এই ধ্রুবক দুইটাকে আমরা বাম পাশে নিয়ে আসবো তো বাম পাশে নিয়ে আসলে কি হয় দেখো যে এখানে এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস ফোর ইকলস টু জিরো আর হলো এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস টেন ইকলস টু জিরো তো আমরা এখানে এইটা পেয়েছি যে এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস ফোর ইকলস টু জিরো এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস টেন ইকলস টু জিরো তুমি যদি সমীকরণের যে আদর্শ রূপ সেটার সাথে একটু তুলনা করো দেখো এখানে এক্সের যে সহক দয় এক্সের একটা চলক নিচে আর কি আমরা প্রথম চলক এখানে চলক এক্স ওয়াই না থেকে পি কিউ থাকতে পারো তারপরে এম এন থাকতে পারে যে কোনো চলকই থাকতে পারে আমরা এখানে যেহেতু এক্স নিয়েছি চলক তাহলে এখানে প্রথম চলক অর্থাৎ এক্সের সহক দয়ের অনুপাত নিব এখানে যদি পি কিউ থাকতো তাহলে পি কিউর অনুপাত নিতাম আমরা তাহলে এখানে দেখো এক্সের সহক দয়ের অনুপাত সহক দয়ের অনুপাত কি আসে এ ওয়ান বাই এ টু ধরি আমরা সাধারণত এটাকে তাহলে কি হবে এখানে এখানে দেখো আছে ওয়ান আর এখানেও ওয়ান তাইলে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান ইকলস টু ওয়ান এরপরে ওয়াইয়ের সহক দয়ের অনুপাত যদি নেই তাইলে এখানে আছে এটাকে আমরা লিখি বি ওয়ান বাই বি টু ওই আদর্শ রূপের সাথে তুলনা করে তাইলে এই এখানে আছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর এখানে আছে প্লাস ওয়ান তাইলে মাইনাস ওয়ান আর এখানে হলো প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু কি আসবে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান এখন দেখো যেহেতু এই দুইটা সমান আসে নাই তাইলে আমাদের সি ওয়ান আর সি টু বের করতে হবে না তাইলে সুতরাং আমরা এটাকে লিখতে পারি যেহেতু এ ওয়ান বাই এ টু নট ইকুয়াল বি ওয়ান বাই বি টু তাইলে আমাদের অর্থাৎ এ ওয়ান বাই এ টু মানে কি 
वन प्लस वन नट इक्ल माइनस वन जेहेतु हमारे ए ओन ब टू बी ओन बी टू आससे तेल जी कि जो एवान ब टू नट इक्ल बी ओन बी टू है तो हमें कि समंजस अनिर्भरशील और एक समाधान अर्थात एर समाधान हलो अन्य तेल सूतरा समीकरण जोट समीकरण जोट समंजस समंजस अनिर्भरशील एवं एक समाधान रहा है तेल यह हलो समीकरण समाधान योग्यता जाचाई से क्षेत्र में प्रक्रिय समंजस क्या निर्भरशील अनिर्भरशील क्या एवं समाधान रेस रेस क्या से विषय निर्णय करते देखो तुम्हारे टुएल्व पॉइंट वन जो मैथगुलो आत्येक मैथ ही तीनटा शर्त आलोक करते पर तुम्हारा तीनटा शर्त आलोक देखे नेबा तब से क्षेत्र में सी ओन सी टू जदि जिरो है तेल ए ओन ब टू इक्ल्स टू बी ओन बी टू ये देखते ये जदि तुम्हार इक्ुअल आसे तेल से क्षेत्र में समंजस निर्भरशील और असंग समाधान और नटिक नट इक्ुअल आसले कि असमंजस अनिर्भरशील एवं समाधान नहीं तो टू नम्बर मैटा जो प्रैक्टिस करी देख दू नम्बर मैटा कि आखो जे टू एक्स प्लस वाई इक्ल्स टू थ्री और हलो फोर एक्स प्लस टू वाई इक्ल्स टू सिक्स तेल यार समाधान योग्यता जाचाई करते चाहिए यार शर्टकाटे एक देखा तुम्हारे सूतरा टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इक्ल्स टू जिरो ए फोर एक्स प्लस टू वाई माइनस सिक्स इक्ल्स टू जिरो अतए देखो एखे जी दुटार अनुपत नहीं टू बोर अर्थात कि आसल एखे एक्सर शहक दर अनुपात हाफ आर वाइर शहक दर अनुपात दाओ एखे आन एखे आ टू तेल वन बू अर्थात हाफ तेल जेहेतु हमारे ये हलो ए ओन ब टू और ये हलो बी ओन ब B2 बी टू देखो यार ए ओन बे टू बी ओन बी टू समान आसते तेल सी ओन ब सी टू कर देखते हैं सी ओन हलो कि माइनस थ्री माइनस सिक्स तेल एखे आसे कि ओन ब टू अर्थात एक क्षेत्र कि आसे हाफ आसे सी ओन ब सी टू तेल जेहेतु ए ओन ब टू इक्ल्स टू बी ओन बी टू इक्ल्स टू सी ओन ब सी टू तेल पे ए ओन ब टू बी ओन बी टू सी ओन बी टू हम समंजस निर्भरशील और असंख्य समाधान आई समीकरण कि असंख्य समाधान थको जेहेतु ये ए ओन ब टू बी ओन बी टू ए सी ओन बी टू समान आभवे हमारा टुएल्व पॉइंट वनर सबगलो मैथ करते पर तुम्हारा निजे सब मैथगुलो प्रैक्टिस कर बेर क्षेत्र में तुम्हारे एक होमवर्क दिखी सबा होमवर्क फलो करो जे खाता ने लिखे रखो टुएल्व पॉइंट वन वन शुरू कर बनुशी दस टा मैथ आसे तेल वन टेन पर्त मैथगुल जखनी तुम्हारे स्कूल खुलब संश्लिष्ट टीचार के सबजेक्ट टीचार के देखा और हलो तुम्हारे सुनिर्दिष्ट सुचिंतित को जो मतमत थे से इमेल कर जानाते पर तो तुम्हारे सर्वांगीण मंगल कमना कर आजकल मत विदाय नेक्स्ट दिन अन्न चैप्टार नहीं आसब आल्ला हाफिज